Bienvenue à tous et à toutes. On est vraiment enchanté de que cette salle soit, soit remplie. Et bien, il est grand temps d'appeler les héros et héroïnes du soir. On va commencer tout de suite par appeler Sébastien Grépeau, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Sébastien Grépeau, qui est, qui est un, un allié, un ami objectif du festival, puisqu'il travaille pour l'Université de Chicago, le centre parisien. Il nous a beaucoup aidé pour pour l'existence de cette soirée et puis pour la masterclass qui va donc, du, du jour chez toi qui a eu lieu en Témur aujourd'hui avec Besby et Lydia Lodge. Et euh, on te retrouvera demain pour la table ronde qu'on a organisée, imaginée avec toi, Beth et, Ma et Marc Hurtado aussi. Euh, donc voilà, je tenais vraiment à te remercier, à, à te mettre en avant euh, ce soir. Et euh, vraiment, très très chaleureusement. J'ai le, le grand plaisir d'inviter à nos côtés Beth B. <applaudissements> Beth, Beth B, évidemment, le, la réactrice du film. Euh, Lydia Lunch, The War is Never Over. Lydia Lunch. Ah. my entire fucking career. <laughs> oh, no, I know, in your bedrooms, listening acutely. I gave the key to, to Sébastien to translate. Oh, yes. Thank you very much for coming out. I know there's nothing else to do on a Friday night in Paris. <laughs> Merci d'être venus si nombreux, il doit vraiment y avoir rien d'autre à faire le vendredi soir à Paris. This has nothing to do with punk rock, it's no wave, I'm glad you're here. Thank you Beth, thank you Benoit, thank you Sebastian for facilitating my insanity. And, and thank Beth, and thank you so much for fame, bringing us here, Benoit, Olivier, and Clémence. And thank you to Lydia for opening every door, almost. And, <laughs> and allowing even slammed in my face. <laughs> and allowing the film to be made. We've known each other since Lydia was 19. I was 23 in New Two York City. Ago. Donc euh, <laughs> voilà. <laughs> Je n'ai absolument rien besoin de traduire. Euh, donc, Beth dit qu'elle connaît qu Lydia depuis que Lydia a 19 ans et elle-même 23 ans à New York en fin des années 70. And we're still here. We're going to still sont, be here. Là, we're fucking here to stay. Trust me, youngsters, I will be the oldest living woman of rage. Thank you very much. Enjoy. Merci beaucoup. On se retrouve après le film pour un, une rencontre, bien sûr, avec Lydia, Beth et, et Sébastien. Et bonne projection à tout à l'heure. Merci beaucoup Beth et Lydia pour, pour ce film. Euh, J'ai complètement oublié de vous dire qu'il était dans la compétition, euh, c'est important, et que vous pouvez voter pour le prix du public dans une urne qui est située juste derrière. Vous pouvez bourrer les urnes, comme on dit chaque année. Bourrer les urnes, et euh, bah voilà. Euh, bah, je vous laisse la parole. Excusez-moi. 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 Excusez
I just want to say this would not have been made if Beth did not make it. People have asked me to do a document. No, excuse me, then you can applaud. People have asked me for years to do a documentary. I've been in many others. I'm not dead, and I won't be dead for a while. So part two is coming, and Beth will do that as well. Don't go. Oh, <laughs> Who else fucking wants it? Donc, Lydia dit que personne d'autre à part Beth aurait pu faire ce film et qu'elle est prête pour le volume 2 parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et qu'elle n'est pas encore morte. And, and really, it, in, in, in a strange way, it was extremely difficult, you might guess, to, to grapple with the amount of incredible work that Lydia has done from books, poetry, film, performance. Donc euh, Beth dit que c'était vraiment très difficile de, 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 de devant le, la, le montagne de choses qu'il y avait, euh, que ce soit des livres, de la poésie, des films, de la musique, pour essayer de, de, de trier tout ça et de, et de faire tenir ça dans, dans 75 minutes. Look, she tried to squeeze 42 years into 72 minutes. She did a pretty good job. Elle, 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 elle a essayé de compresser 42 ans en 72 minutes. Elle a fait ce qu'elle pouvait et c'est pas mal. And it actually was a complete pleasure. It was every moment running and chasing after Lydia on the streets. Donc c'était un vrai plaisir de faire ce film, courir après Lydia en permanence. Lydia dit qu'elle ne court pas, mais, elle, mais par contre, elle, court, elle parle très vite. C'est pour ça que... Imagine how fast I fuck. <laughs> That I do not want to see. <laughs> ah oui, alors on est prêt à prendre des questions. Ouais, je pense qu'on va passer assez rapidement. Then you could just stand and shout them out. <laughs> on vous rappelant demain à 15h. You, you don't have any questions. I will question you. <laughs> donc si vous posez pas de questions, c'est Lydia qui interrogera chacun d'entre vous. Euh, et donc euh, oui, on voulait aussi rappeler donc à 15h, euh, comme on n'a pas beaucoup de temps ce soir, à 15h on est de retour euh, dans une autre salle, peut-être, mais on fera avec ouais, Beth. À 15h, une table ronde sur nos musiques, nos cinémas, nos waves, avec, avec Beth, Lydia et Marc Hurtado qui est euh, un complice de longue date aussi de, de Lydia, qui est en train de faire un film, qui dont il va montrer des, des extraits en exclusivité pour, pour Fame. Donc on aura deux heures pour faire le tour de la question, non pas de Lydia, mais de la No Wave, de, de s'interroger sur cette fausse, euh, fausse question. Absolument. Mais, mais on, on, vous, on vous laisse la parole, on va surgir avec Maud qui est pas loin. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ou voilà. des commentaires, hein, ou des compliments. La parole est à vous. Alors, I would love to see you. <laughs> Hi, Lydia. I'm sorry for my English. What? Where are you? Sounds great. Um, and he's able to uh, ask a question for my friend. And um, his question is... Where are you? Stand up. I'm here. Stand up. No. I'll stand up, sure. There you go. For a student uh, on the conservatory, The question is uh, by seeing you live, uh, like in the, the punk wave uh, life, maybe. Uh, the question is, a good musician need to change his way of life to find something better? Say that oh. one more time. What? I didn't hear you say it one more time, because your voice was so sexy, I think I almost had the work out. I just close his eyes. <laughs> Pronounce it a little bit better, maybe your English is fine. <laughs> okay. Your friend said. <laughs> I say. Um, maybe in French, maybe. Say it in okay. French if you want. Et tu, tu traduis, Benoît Sébastien, oui, vous avez. Ok, Sébastien, en futur. Ok. Pour un jeune, euh, un jeune musicien qui fait le conservatoire, et qui voit ton film, et qui voit ta vie un peu punk, pour dire simplement les choses. So, uh, for, for a young musician. For a young musician that uh, that sees your your this film, sees your life, your career. Suggestions? What do you do? My suggestion is: do not become a young musician. <laughs> become a young architect. 
Become a young chemist. We need better drugs. I need better drugs. We need better buildings. Paris is ugly. Parts of it are beautiful. It's not looking too good these days, people. To go into music at this point is a crapshoot. It's vanity. Stay in your garage, make your music, get a career. It's too late. Don't bother. La musique d'après Lydia, c'est fini. Fais la musique dans ton garage et le reste du temps et une carrière. In a nutshell, Sebastian, if you don't have a vision, don't give it a fucking sound. Et donc, si t'as pas une vision très précise de ce que tu veux faire, surtout ne perds ne perds pas ton temps. Il faut que ça te démange de l'intérieur. Toi, euh, We need better gynecologists. <laughs> Apparemment, il y a aussi besoin d'après le gars de meilleurs gynécologues. Musicians pretend they are, they are not. <laughs> no gynecologist pretends they're a musician because that would be idiocy. Okay, donc la question naïve c'était avoir ton mode de vie permet de trouver avoir changer de mode de vie permettrait de trouver ce qu'on veut. So it's like you cha changing your way of life is that a way to find what you're what you want to find what you're looking for Look, everybody can create to think you're going to live on your creations is folly donc tout le monde peut créer mais penser que tu peux en vivre c'est de la folie ask a million actors musicians producers photographers filmmakers and what pisses me producers. off is the rich cons do not ever contribute to the poor cunts. I second that. Fuck off. In other words, next question. You can just shout it out. And, and just... Sir, stand up, shout. You have a voice, you have balls, put your mouth behind your balls. Before I put my mouth. Sébastien, traduit encore un peu, s'il te plaît. Oui, non, je rigole. Next question here. Alors, la question... Oh, no, excuse me, he's next, I'm sorry. Hello. Hi, Co... Hi. Um, so, you're saying... Well, in the film... Um... <laughs> in the film, Lydia takes what she wants. However, did you... Are you offering me something? <laughs> <laughs> However, at any point in your life, did you feel powerless? Powerless. I guess. 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 I La réponse est non. But wait a minute, it's only because I'm a fembot. <laughs> Some people, when they come out of trauma, not most, flatline. So there's a lot of human emotions I've never felt. Powerless, fear, insecurity, jealousy. And these are all impositional emotions we are not born with that are placed upon us by people with other inadequacies like our parents. Donc c'est des sont des émotions euh, tu les as pas à la naissance, c'est euh, tes parents ou d'autres personnes en particulier tes parents so, qui te les mettent dans dans la, dans la tête. Donc, when I euh, say I had to deprogram myself and become my own lover, you have to all love yourself. If any of you could love yourself as much as I do, we'd all be having a fucking orgy. <laughs> Bon, si, bon, je pense que tout le monde a compris, mais aussi, euh, si chacun d'entre vous pouvait s'aimer lui-même autant que Lydia s'aime elle-même, il y aurait une orgie actuellement dans la salle. Next question. Next question. Really, I like that question suivante. Thank you. Hey, hi. Um, we were talking earlier. Yes, we were. Um, so you talk about trauma a lot throughout this film and the ways in which you kind of engaged with it and used it to Louder. gain power. Keep going. You've used it to gain power and take something back and to fight against this shit. Well, I also used it to give voice to other people. Exactly. But I want to know more about how you feel like the flatlining positions that people are put in when they engage with trauma or experience trauma, how they can 
Go beyond. Go beyond that, how they can feel something again. Not always for music, but well, for art. Comment, comment on fait pour sortir d'un traumatisme et repartir? Yeah, yeah. Go ahead. The point is, exactly. Exactly what I just said to that young man. There comes a point you have to just cut all the bullshit that's been placed upon you and realize you have to be your biggest fan. Yeah, we are born alone, we will fucking die alone. Yeah, Hopefully not all in blood. Faut arrêter d'écouter toutes les conneries qu'on dit sur toi ou que tu entends et juste être ton, ton propre fan. I mean, I may be insane, but often I travel alone a lot. And often I'm like, what do you want to do today, Doug? I don't know, what do you want to do? <laughs> because I love myself that much. So the love you may have been denied, neglected, or perverted, in whatever way possible as a child, we have to reverse that. Donc, tout que as pas pu and honey, if you enfant, don't love yourself, I love you. Because I see a hell of a lot of women over there. <laughs> And I know you love yourself, baby. Queen bitch. <laughs> Maud, there's a question in front of you. Just there. Thank you. Uh, Thank you. Hello. Hello, don't be brave. <laughs> Rising. <laughs> Stop shooting. Yeah. Stop shooting. Um, uh, I am, I'm thinking you are really an uh, artist that, uh, that are a protest artist looking at this movie. And, um, what a genius. Yeah, <laughs> no, but, uh, I, I, I want to see your vision of how artists now are, protest, are still protesting and what are the, what do you feel? How oh, the, I'm going to cut you off because I just, what's just interesting think. right now is the average person is protesting, especially in France. The artists, where the fuck are they? Oh, yeah. The same in America. The average person is in protest. I think that right now, some artists, not us, feel a bit battered down. Donc les, les gens, euh, les, la personne moyenne n'a pas de problème euh, pour protester, proteste même plus qu'avant, d'après l'idée, mais que les artistes, également, protestent de, de moins en moins. I mean, really, to me, the ultimate protest, as I've said in this documentary, is pleasure. During the day, I'm obsessed with numbers, calculus, war, bullshit. That comes, as a matter of fact, one more question, because I need a fucking drink. <laughs> Hedonism is the ultimate, pleasure is the ultimate rebellion, because if you don't have pleasure, they win. Le plaisir, c'est la rébellion. La meilleure des rébellions, c'est le plaisir. What I wanted to say is about the counterculture of the... 80s and 70s, and how do you feel what's happening now is exactly the same, nothing has really evolved, and what's your vision on that? I can't, I can't talk about what, look, everything is cyclical. There are movements throughout history that traverse periods of time before or after war, different cities, before the internet, cities themselves meant something that people went to. Tout fonctionne par cycle. Donc, euh, en général, un nouveau cycle commence après une guerre. Et donc, euh, avant l'Internet, les gens se, se voyaient, se réunissaient dans des villes. Post-Internet, people felt they were in a community, which I don't, I mean, think of it what you will. I want to see your fucking face. I'm, Sebastian does my Facebook, my Instagram, I don't do any of that crap. You think you're my friend? No, you're not my friend unless you look. <laughs> you can be on my Facebook, I don't give a shit. Donc, euh, you can listen to Lily and Spin, you can watch the document, come monde, tomorrow! Dans ce monde post-internet, les gens pensent qu'ils appartiennent tous à une communauté, mais Lydia préfère juste voir ta tête et directement et te parler. Et si tu penses que tu lui parles à travers Facebook ou Instagram, en fait, c'est pas elle. But bon, any en form moi, mais of community. Mais pas any form of community you think you have is important to maintain. It's important to meet people face to face. Not screen to screen. That's why I'm standing in fucking front of you. Did I need to come here? Not really. <laughs> However, <laughs> I'm in fucking Paris every year. I do not need to be here. Why am I here? Because I'm looking at you. Donc, que je suis là? I'm not seeing you're my que friend, but I'm looking at you. <laughs> <laughs> pas forcément mon ami, mais je te regarde. 
Une question Donc, ici. les prochaines questions sont pour Il y a une question, une question ici. Et Parce que Lydia est partie. Lydia est partie. Il y, y a une question ici. Excusez-moi, il y a une question ici. Il n'y a plus de questions ici. Pardon, Lydia. Alors, arrangez-vous. Well, what is for Beth that how did you manage to convince Lydia to do the, the film? And the second question is for Lydia, and is uh, how do you manage to be angry and, and still be liked? Because I like to be angry, and then I'm worried people don't like me. Donc, la première question... <rire> Je suis payé pour être en colère. Donc elle est en colère pendant la journée. Donc elle a, il n'y a pas assez de balles pour euh, tuer tous les gens qu'elle a envie de tuer. Donc en colère, bon. <rire> Oui, en effet, vous n'avez pas évité le temps de savoir comment elle est en colère. Mais la première question était pour Beth. Beth, euh, comment est-ce que Beth a convaincu Lydia de faire ce, ce film Je n'ai pas dû la convaincre. Lydia et moi avons connu l'autre 40 ans. Nous étions avec l'un ensemble. Je lui ai dit, le prochain projet doit être toi. Donc, elle se... <rire> elle se... Elle se... Elle se... Je n'ai pas eu besoin de convaincre Lydia. On se connaît depuis 40 ans. On a, on a déjeuné et on, je lui ai dit, mon prochain projet, c'est toi. Et elle a dit, oui. And we've collaborated. Oh, there it is. That's right. I did a, I did a documentary about my mother, Ida Applebrook, and then I came to Lydia. She was next. I, I, I had to exercise all of my demons. Donc elle a commencé par faire un documentaire sur sa mère pour s'entraîner peut-être, et après elle est allée demander de faire le documentaire sur lui. But it was Lydia and I have collaborated on and off for about 40 years, so it just seemed like. The timing. We needed this, right? I mean, we need this fucking film. Really fucking important. Tellement longtemps, 40 ans, que c'était juste le bon moment de le faire, et c'était un besoin pour en fait toutes les deux. Donc c'était pas que Beth qui devait convaincre Lydia, c'était toutes les deux qui avaient besoin de le faire. So spread the word. Thank you so much for coming tonight. Great audience. Merci beaucoup. À demain, 15h, pour la rencontre autour de la Noël.